Каким образом вообще вы умудряетесь построить какой-то конструкт, который проблематизирует ситуацию? То есть, с одной стороны, кажется, что проблема очевидна, она меня загоняет во все эти вот состояния, которые я считаю, ну, пытаюсь зачистить, очистить или еще как-то. Но, с другой стороны, чтобы вот в этой ситуации находиться, как-то в нее же попасть надо. Ну, вот, в ситуацию там, банального непросветления. Как, чем вы затемняете эту ситуацию? Вы понимаете, что сейчас говорите? Внимание на мысль. А смотрите, мысль это что такое? На что это вот? Вы сказали слово мысль? Вы как-то мысль визуализируете? Понятно, что мысль это вы просто другое слово обозначили то, что вот у вас проявляется. Под мыслью вы имели в виду некий образ, который вас либо фрустрирует, либо радует, либо еще что-то, да? То есть ну, в данном случае вот у меня внимание на вас. И дальше понеслось. Девушка вот сидит, там что-то говорит, так-то выглядит. То есть вот на что внимание, правильно же? А у меня еще как-то умудряется внимание... Вот в этих очевидных вещах, вот для того, чтобы констатировать, кто передо мной сидит, ведь никакого тут вообще ни напряжения, ни проблемы нету. Правильно? Это ж очевидно. Как можно проблематизировать ну, явление космического порядка, ну, другого человека, например. И даже там самый элементарный атом, это тоже явление космического порядка, да? Не выше его создавали. То есть... Мысль, это и есть, мысль о, об атоме, мысль об человеке, мысль о горе, горе тоже как атом и как человек, это только состояние. И вот в, этом, в этих очевидных вещах вдруг, откуда ни возьмись, горе. Откуда оно взялось? Девушка сидит, все нормально, выглядит она вот так, все нормально. Там, если она на меня ругается и кричит, все нормально. Где горе? Давайте. Если ситуация противоречит какому-то устоявшемуся мировоззрению, которое внутри вас устоялось именно. Вот, тогда конфликт внешний. вот мы про это устоявшееся мировоззрение и пытаемся из вас его вытянуть. Как вы его там устаиваете? На Я чем? Потому что снаружи... Подожди, подожди, не убегай. Как ты его там устаиваешь? Лучше всего сразу переходить на конкретную ситуацию. Кейс стать. Вот у меня со студентами обычно работа. Я говорю, не надо, бла-бла-бла. Переходим на конкретную ситуацию. Конкретно, что у вас лично там устоялось? Что не дает вам жить? Эмоции. Эмоции это то же слово, которое как и мысль. Под эмоции всегда понеслись эмоции. Там ненависть, гнев, там еще что-то, радость. Мы только что сказали, и ненависть, и гнев, и радость. Это космические явления. Это же вы понимаете, не вы их создавали. Какого хрена вы по поводу их имеете какое-то мнение? И как вы вот это мнение там где-то сконструировали, оно там теперь у вас сидит и свербит, и не дает вам нормально жить. Причем ни одно, у вас по поводу всего такое мнение сидит. Даже по поводу того, откуда это вот мнение. Точно. Даже сейчас вы уже напряглись и говорите, наверное, так, ну вот я так думаю, блин, что-то у меня не получается подумать, наверное, я идиот. Вот. Ну, как бы это примитивно и смешно, да, вот обычно на сасангах все смеяться начинают, потому что действительно, когда в тишине сидишь так спокойненько, и вдруг доходит, как, как это я так, чуть ты со мной-то такое? Или все-таки есть серьезное основание для чего-то там?
Что-то сушняк пробил. Могу. Так, еще делаем попытку, как-нибудь постарайтесь вывернуться и что-нибудь такое огласить. Потому что иначе вы сейчас все в нирвану впадете, а потом мне за вас ответственность нести перед вашими родственниками и друзьями. Шутка. Можно? Да. Ну вот, насколько я ковырялся, это уходит в детство, вот эти основы мировоззрения закладываются в детстве. Ну а дальше я не вижу. Еще раз. Вот этот уход в детство, это вообще такой идиотизм. Представляете, вы начинаете дорисовывать во времени, во времени, какой-то уход в детство. Начинаете какую-то историческую и пространственную перспективу клеить из чего? Из ничего. Ваше представление о детстве состоят из ничего. Или из чего-то? Из чего вы клеите представление о вашем детстве? Опять же, из тех же образов. Да, Можно сразу... Вот видите, вы между конкретным состоянием все время вставочку делаете и думаете, что она как бы существует. Вставочку о том, что у вас где-то... Вы не о детстве вспомните. Вы помните конкретную ситуацию, которая называется так, 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 выражена такими-то состояниями, вот так вот выглядела, выглядела, и я там во фрустрации. Да, вот так чувствовал себя. Вот так. Нет, слово «чувствовал» неправильно. Чувствую. Чувствую. Да. Чувствую. Запомните, все, что вы воспроизводите из памяти, это не в памяти находится. Никакой памяти где-то там нету. Есть только миг здесь и сейчас, и вот то, как вам пять лет или там три года, и вы там фрустрируете, это сейчас происходит. Никакого прошлого нету, и его и не было никогда. Вот это вообще волшебство. Не было никогда того момента. А поэтому есть в психоанализе очень хорошее, даже не в психоанализе, там, в нейролингвистическом программировании, можно взять его, что переписать этот момент. И дальше вы будете вспоминать совсем другую историю. Ну, лучше переписать в лучшую сторону. Но это я просто вам для того, чтобы вы поняли, нету никакого прошлого и там мальчика с, или девочки со фрустрациями. Это вы сейчас создаете вот это вот из пустого места, вот эту вот ситуацию. Прямо сейчас, вот здесь, не отходя от кассы. О, началось. Отлично. Это очень важный момент. Ну, и животное проявление, вот то, что мы Ой. контактируем между собой. То есть, ну, то есть, что ты вкладываешь в понятие животное проявление? Ну, вот я человек. Подожди. Вот, вот смотри, где ты человек? Животное проявление, это тебе биологи рассказали. И зоологи, и историки, ну, и больше, антропологи. Из... Да, это такая же история, как у тебя собственная история про свое детство. Да, никакого животного состояния нет, кроме которого ты сейчас себе из пустоты вот так вот вытаскиваешь, прямо из пустоты. Прямо сейчас это животное состояние. И представление об этом животном состоянии. Ты это делаешь прямо сейчас. В прошлом никаких животных состояний нету. И твое представление о животном состоянии, и мое представление о животном состоянии, это совершенно две разные вещи. А и договариваться не об чего. Я даже не понимаю, про что он Может, говорит. Он остановился на, на проявлении. Просто проявление. Есть некоторый зуд, некоторый зуд проявления какого-то. Ведь Во. если я здесь есть, значит нужно являться чем-то. Да, 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 да. И вот этот зуд как раз таки создает... Э, ну это вот са самое свежее. Мы только что ехали в метро и смеялись по да. поводу того, что ты происходит. Что угодно, ты видишь, что угодно у тебя вызывает. Это вопрос неприятия, все что угодно. Ты посылаешь запрос, 
И буквально через пару дней ты встречаешься этим лицом к лицу внутри себя, и это разворачивается в твоей жизни и воскресенье. Ну, это будет круто. Ты делаешь то же самое. Это ты уже совсем, ты уже как маг работаешь. Нет. Чуть-чуть, чуть-чуть. Я человек вот из плоти, да, например? Опять. Еще раз, история про человека из плоти, это из учебника анатомии. Ну, я же есть вот. Вот как ты есть, вот действительно, как ты есть, твой ешь прямо сейчас. Ты сейчас пытаешься ествовать какой-то истории про какую там обезьяну человека, про инстинкты, про рефлексы. Я больше как бы, пытаюсь описать. Вот что ты делаешь, совершенно верно. Зачем ты описываешь, из пустого в порожнее переливаешь, причем я говорю, то, как ты это понимаешь, то, как тот, кто написал это понимает, кто, как, как я, слушатель, тебя понимает. Никогда это не будет друг с другом соединяться. Единственное, что можно сделать, если я более лучше разбираюсь в этой теме, я тебя сейчас загружу и переформатирую твое представление. Все. Истины там никакой нету. А ты-то почему решил, что это истина вот в этом суждении? Если вот. Он отталкивается от какого-то опыта и видит какие-то совпадения. Из какого опыта отталкиваешься? Вот я как раз и говорю, опыт существует только вот здесь, прямо вот сейчас. Никакого другого. А? Почему написывается? Вопрос, почему да. вообще ни о чем? Точка опоры нужна. Почему это значит, ты просто уже уши развесил, и тебе придет кто-то и объяснит, почему, а потом с тебя... Никогда не задавайте это почему. Не ни один это. человек не знает почему. Бог не знает почему. Ну откуда вопрос тогда почему? От... Я бы сказал, но материться не хочу. Ну да, потому что, знаете, был такой хороший вариант ответа для дураков. Потому что гладиолус. И, и самое интересное, так и есть. Именно потому что гладиолус. Никакого... Дальше потому что, я говорю, это если ты готов верить мне, я тебе сейчас на плиту. Просто я перестал этим заниматься, потому что ну, неприлично людей обманывать. Мне это как раз интересно вас остановить, чтобы вы этого, это перестали делать. Не надо это делать, это пустое занятие. Бездарная трата вашей жизненной энергии и времени. Это мытарство по, коле, по, по колесам сансоры, выяснение почему, кто виноват, и понеслось. И вся жизнь вот так вот, как пиш, я беру, где я? Кстати, где я, самый главный вопрос. Где вы сейчас находитесь? Вот как вы себя размещаете в этом пространстве? Вот ты свое тело, как ты его размещаешь в теле? Причем, смотри, тело у тебя есть тело... Это а? выполнение какой-то программы постоянно. Ну, программа это новый тренд пошел, когда вот компьютеры сделали, Но теперь все говорят словами... Постоянное а? вот неспокойствие меня, это по сути выполнение постоянно... Ну, опять же, программа это про тех же животных и про все. Как ты сейчас это делаешь? Еще раз говорю, есть только место, вот где вы сейчас находитесь. Это единственный способ, вот то, чего вы там себе надумали, это войти в это место прямо сейчас, не откладывая. Что мы делаем всю жизнь, это все время это состояние откладываем на потом. Я очень хорошо помню, как я это делал. Я уже знал о том, что... И все время откладывал, думал, не может быть так просто. Надо вначале все книжки прочитать, надо поездить, поискать просветленных людей. Надо, 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 надо. Но это же известная притча. Вот такой ходил к учителю, тот ему говорил, сделай то-то, сделай то-то, сделай то-то, сделай то-то. Да, да, да. А потом говорит, ты уже здесь. Но вы же этого не понимаете и не хотите понимать. Видите, вы даже сейчас вот вместо того, чтобы напрячься изо всех сил, причем сами, вот я еще раз на что акцентирую внимание, что вы напрягаете, чтобы это не сделать. Как вы лепите этих обезьян, человеков, там, я не знаю, свои проблемы, свои... Из чего вы их конструируете? Ведь этого ничего нету. А почему нет? Ну, допустим... Со здесь... своим почему? Молодец. Ну, допустим, мы же сидим Ты хочешь историю, чтобы послушать? Оно Ты есть. сидишь в здании, и вариантов никаких нету. Это твой звездный час сидения в этом здании. Не потом, когда ты выйдешь на сцену и всем расскажешь, как будет прекрасен этот мир, или там, когда заработаешь миллиард и поедешь на яхте по белому, под белыми парусами. Сейчас вот этот момент. 
тогда теряется вообще смысл любых рассуждений и разговоров. Конечно, я же про это и говорю. Все разговоры – это досужий способ вас водить за, за нос, вешать вам лапшу, ну и доить, как дойных коров. Знаете, есть еще такая Я тема, что вы в матрице и батарейками работаете. Откуда это взялось вообще природа этого Есть рептилоиды. Ну и понеслось. Анунаки прилетели, поймали обезьян, им нужно было золото добывать, они им генную инженерию сделали. И теперь вы. Часть природы, допустим, да, какой-то хотя бы чего-то отталкиваться. Ой-ой-ой, как ты стал частью природы? Ну, я же... А природа это кто такая? Ну, это же нечто живое. Я вот вам... и давай сейчас, давай разберемся с природой. Что такое природа? Где природа? Из чего ты конструируешь понятие природы? Причем так, как будто ты понимаешь, что это такое, и прям говоришь, я часть ну, природы. Ну, говоря, если я родился, значит я живой. И... А вдруг ты мертвый сейчас? Ну, просто если не опираться на все эти понятия, то тяжело будет вообще обсуждать. Вот и, вот и сделай это тяжело. Вот еще раз я говорю, вы сейчас должны вот это тяжело себе позволить сделать. Вы все время ускользаете, вы хотите лайтовый вариант. Как бы сделать полегче? Пусть объяснят, пусть еще как-то. Сделайте себе тяжело. Ну, чтобы вообще разговаривать, ну, вообще как-то в беседе обсуждать, приходится на что-то опираться. Опираться на то, что мы якобы знаем, что значит хотя бы одно слово. Да? Ну да, да, вот уже прошаренный товарищ. Уже видите, у него в метро подумал, через два дня появляется. Уже у него вообще мир такой. Творит реальность. А? Творит реальность. Да ничего. Творит реальность. Творит реальность. Да не творит он ничего, он сам не соображает, что я он говорит. Я просто покупаю, что я ничего не делаю, что оно само все происходит. Так оно так и происходит. Ничего вы не делали, чтобы сюда попасть. И сделать ничего не могли. Вы же, вот я элементарно, были такие софисты, классные ребята. Вот я так жалею, что никто так толком и не понял, о чем они говорили. Все решили, что это просто дураки, которые морочат голову другим людям. Но они гении. Они гении. Они показали самые простые вещи, которые очевидны. Вы не можете ходить никуда. Каждое мгновение вы находитесь в покое. Если вы одно мгновение в покое и следующее мгновение в покое, как вы передвинулись? Знаете, видеокамеры можно снимать, и у вас стоп-кадр. Вы стоите на, место, на месте, причем вы стоите, вы же там не размазаны, ничего, вы видите фотографии. Я стою на месте. Как вы, стояв на месте, вдруг оказываетесь в другом месте, если вы все время стоите на месте? Вас каждое мгновение можно выхватывать. Как вы сюда пришли? Ножками. Ножки, это что такое? Отлично. Все, что мам, конечно же. Ты не знаешь, что такое ножки. У тебя есть там в этой в анатомическом рисунке, опять же, визуальный человек, его ножки, там, кости, мышцы, там что-то. Но я говорю, вот уже сто раз говорю, все время на каждом сатсанге. Как ты включаешь мышцу ног, чтобы она двинулась? На что ты дер? Нет, это. Ну, включи. Нет, это она сама дернулась. А ты на что ты там надавливал? Ты. То, что она сама дернулась, это, в этом ты вообще не участвовал. Он Черниговская тебе скажет, что можно просканировать твой мозг. За три секунды до того, как ты подумал о том, чтобы вот так дернуть ногой, уже вся программа сложилась и дернула ногу. Ты не участвовал в этом процессе. А кто участвует? Никто не Я же и говорю, никто не участвует. И самое главное, что этот процесс, он выдуманный. Вот это самое главное. Кто я, где я? Да, Почему? вот кто ты? Ну так вот, я, кто я? И начинай. Я дрыгающий ножками? Нет, ножками не я дрыгаю. Я дышащий? Нет, дышу не я, дыхание само. Я думающий? Нет, думать я не могу, там программа думает. А я-то кто? Свет. Ох, ёп. В каком месте? Отражение света. Ну, отражение света уже лучше. Как нельзя отрицать? Ну как вот? Ну как вот? Вот как ты видишь солнце и свет? 
Расскажи мне, как ты перерабатываешь информацию через вот этот механизм и превращаешь его в образ Солнца? Как ты это делаешь? Ты же это делаешь? Или не ты? Или... Ну, тело это не... Лучше говорить, что это в мозгу, там программа какая-то работает, она так вот верифицирует вот эти якобы физические какие-то воздействия вот в такие образы. Ну, как она знает, что его надо верифицировать в образ вот тебя, например, человека? Почему здесь не динозавр у меня визуализируется, а ты? Как Кто это решил сюда посадить тебя? Ну, это, видимо, эволюционный процесс какой-то произошел, потому что если была ну, неадекватная идентификация каких-то... Но это уже началось объяснение, почему, процессов. почему. Какой не... эволюционный процесс? Кто эволюционирует? Ты эволюционируешь? Мне кажется, что да. Давай. В каком месте ты, не, не вот то, что ты думаешь о теле, и то, что рассказали эволюционеры, как там эволюционировались, это все вот из той же истории. Ну, как минимум из ребенка, который не мог, допустим, говорить, стоять. Там, учить, Еще что -то раз, что -то... ты рассказываешь про тело и историю про ребенка, вот как он рассказывает. Причем рассказываешь ее прямо сейчас, визуализируя, ты себе представляешь себя... А так ты же сейчас это делаешь, ты это тот, кто сейчас. Так, Никакого я... ребенка нету. Ребенка ты сейчас... Ну, так он же был... Как он был? Я помню, ведь откуда ты взял эти... Ты тот, кто там был, или кто сейчас помнит? Не, я тот, кто сейчас. Вот и все. Ну, если представить, что вообще время существует... Да, вот ты что делаешь? Пространство и время. Вот, вот, вот ты прямо сейчас выдумываешь и пространство, и время, и эволюцию, и ребенка. Прямо сейчас ты. Причем ты, это кто? Вот я еще раз говорю. Кто ты сейчас... Ну а какова цель тогда этого процесса? Стереть вообще все идентификации вокруг и потеряться или все секрет? Нет, цели нет. Цели нет. Ну а за чем мы пытаемся ну, это Если все сейчас все поймут, мы, мы, мы же начали с того, что смысл это и есть опора. Ну да. Ну типа ты бессмысленный, и тебе надо вот как-то при помощи теорий различных или тебе надо вот как-то при помощи теорий различных или каких-то концепций себя сделать осмысленным. Но как ты можешь делать себя осмысленным, когда ты и даешь этому всему смысл? Ты уже всему этому дал смысл. И эволюции, и даже когда там сидишь вот в этих, разбираешься в квантовой физике, то ты и даешь смысл этой квантовой физики. Кроме тебя его никто не дает. Допустим, если мы получаем сигнал голода. Ой, 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 ой. Ну, вы же вынуждены, допустим, что-то... Ну, я же говорю, написано куча учебников, где такими допущениями занимаются так ученые. Учебник, если это инстинктивно происходит, ребенок... Ну, давай, рассказывай, как у тебя происходит чувство голода. Ну, если бы не... Нет, не, не, не если бы, а вот как? Как? И так? Ну, желудок, допустим... Куда он, куда он посылает сигнал? Ну, да, скорее всего, в мозг. А из мозга куда он посылает сигнал? Ты мозг? Двигательный аппарат, чтобы я воспроизвел движение. В двигательный аппарат, это или молекулы, знаешь, там вот они такие маленькие, куда он там посылает? Эти рибосоми, хромосомы, куда он посылает? Потому что там основа двигательного всего. Там эти белки вырабатываются, которые дают программы на вот все твое двигание. Но происходит сигнал в движении к какому Куда вот, вот, вот эту вот клетку, этот сигнал приходит? Кому? К рибосоме, к хромосомам, куда? А куда? Там же центр всего. Ты из клеток состоишь, ты же знаешь. В ядро. В ядро клетки. Ну, говорю, там хромосома сидит. А в хромосоме, знаете, Скорее зовет... Скорее всего, посылает в мозг. А мозг предоставляет двигаться тело. Мозг из таких же клеток состоит. Нервные клетки – это та же клетка, как и обычная клетка. Но куда это, он в нервную клетку? Система, куда? Еще раз говорю. В клетку. Куда там? Что там? Но это же общая система. Это вот и вот, и, видишь, бред какой. Почему бред? Ну, как Потому что это общая система. Ты не понимаешь вообще, как это... Ну, ты даже не представляешь, как клетка потому, работает. Потому что это кусок головы и кремния, а потому что это какая-то слаженная система. Поэтому работает компьютер. Также и человек, и мозг. Потому что это слаженная система, поэтому мы работаем. А где неслаженная система? Ну-ка покажи неслаженную систему. Неслаженная система, система но ну, это какой-то... Ну, допустим, человек... Вот, вот сейчас, вот то, что ты городишь, это и есть неслаженная система. Все остальные системы слаженные. Ложенные. Все остальные системы, ни одна молекула, ни один атом просто так во Вселенной не двигается. Все это есть часть единой системы. Вот потому что вместо того, чтобы быть в системе, они себя из нее вытаскивают и вот начинают вот эту ерунду.
Ну, тогда получается единственный способ выйти из ЕВНД – заниматься ЕВНД. Да, это очень хороший вариант. Пока нравится заниматься ерундой, например, выяснять, как там, что там ученые придумали, работай. Давай, лезь, копай. Действительно, только не так вот, типа, на досуге левой ногой, а разложи все последние достижения науки и давай, ищи, где они там нашли основания хоть для чего-нибудь. Не, ну, допустим, мы же... Не допустим. Что ты вот, а -а -а. видишь, ты сейчас нет, сидишь... Способ, мы сделаем вид. Да, да, да. Делаем вид. Ну, я же примеряю, не когда ты копаешь, я читаю какую-то информацию, изучаю, я примеряю на себя, где это работает, где откликается, допустим, и... Для этого надо знать, где там откликается. Я же тебе про это и говорю. Где у тебя там что откликается? Как ты себе конструируешь сигнал на действие? Никак. Ты не знаешь, на что давить, чтобы сигнал пошел. Этот сигнал – это часть системы. Эта система без тебя работает замечательно. Чем меньше ты в нее вмешиваешься, тем она лучше работает. Понять ты ее не можешь, потому что ты не понимаешь, чем понимать. Поэтому можно расслабиться и сказать, что ж я так напрягался это всю жизнь. Я на своем месте, система работает, причем эта система, это и есть, но ну, последнее слово, кто? Я. я. Как вы перестаете быть этой системой, а придумываете свою какую-то кривенькую систему, где вы типа такой вот, вот, вот такой вот непонимаха. Наверное, скучно просто. Ну, вариант. Вариант. Скуку и пошел. Скучаю, скучаю. Поскучай. Я говорю, доведите любое состояние. Хочешь изучать, изучай. Хочешь поскучать, поскучай. Хочешь испытывать горе, погорюй. Хочешь полениться, поленись. Исследуй свое до конца. Доведи это дело. Не, не делай вот так вот левой ногой. Или а вот так вот, как будто вот последний день твоей жизни. Неважно, что ты делаешь. Сделай так, чтобы это было последним вот, действием твоего... Мы ж, я же говорю, что делаем? Мы говорим, не-не-не, подожди, чуть я так напрягаться буду. Еще не время. Я еще там телевизор посмотрю, компьютерные игры поиграю, там, покушаю, помечтаю. На работу скажу. На работу. Ну, там варианты дальше... Но дело в том, что не без разницы. Я говорю, начал мечтать, мечтай, как будто ты последний раз в жизни. Как ты мечту выдавливаешь из себя, из какого места, где она там? Прям вот, не, 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 не отвлекайся, ни на еду, ни на что. Ни... Начал есть, жри так, как будто последний момент. Получай наслаждение от еды. Найди, где у тебя центр вот этого состояния, получения удовольствия. Врубаетесь, нет? Нет, не прикольно. Или какие-то вопросы есть еще? Куча. Давай. Стремится. Какой вопрос важнее, где я или кто я? Почему фановая труба на видном месте? Молодец. Молодец. Отлично. Приблизительно из одной оперы. Вот, вот тут как раз и надо смеяться. Как ты такой глупый вопрос-то задал? Как? Что ты сделал сейчас? Что, откуда выскочила вот эта вот дуальность, назовем ее так, двойственность, не два это, разорвала тебя просто? Мне кажется, они в разные места приводят. А сейчас откуда ты говоришь? Откуда ты сейчас смотришь вообще?
Вы видите, вас нигде нету. Вы не можете найти место, откуда вы сейчас смотрите. Ну, ты можешь пытаться вспомнить опять быстренько, что я же в туловище прямо здесь сижу. Но ты в туловище прямо сейчас сидишь. Это точно такая же ситуация, как ты во сне. Видел во сне? Ты быстренько отождествился с тем, кто там во сне. Но ты же в курсе, что это отсюда глядя в ту сторону. В курсе, что тот, кто во сне отождествился с тем, кто там во сне, он-то на самом деле дрыхнет на диване. Да. Вот ты сейчас то же самое делаешь. Отождествляешься, как-то быстро так затупливаешь, находясь, вот как сон есть, ну типа вот опять же такая для понимающих, что типа есть у меня какая-то центральная нервная система, которая галлюцинирует сон. Но весь прикол, что когда во сне ты находишься, ты являешься одной из галлюцинаций, причем очень уверенный, что только, помните, только практики осознанного сновидения позволяют вам заметить, что тот, кто там галлюцинирует, это не он. А что ты можешь спокойно перескакивать из любого места в, любую, в любой образ? Быть стеной, горой, там, другим человеком. Но это если ты осознанное сновидение практикуешь. А пробужденное поведение, это когда ты это начинаешь делать, только сидя уже вот здесь. Поймал вот этот момент, что я во сне же умудряюсь быть тем человеком, который там что-то делает. Вот сейчас ты делаешь то же самое. Ты умудряешься себя ограничить в конкретное, локальное, при помощи совершенно пустых слов и историй, из состоящих из этих понятий. То есть очень быстренько ты себе вот наворачиваешь, наворачиваешь, наворачиваешь галлюцинацию, и вот ты уже сидишь, и у тебя уже есть концепция, у тебя есть обоснование, и есть попытка что-то понять. Но ты же помнишь, во сне это тот, кто так себя галлюцинирует, он не автор всего этого мероприятия. А здесь тогда кто не автор? Не факт, конечно. А? Не факт, конечно. Ну-ка, давай. Кто у тебя там сон смотрит вместо тебя? Конечно, даже там не ты смотришь, потому что следующий уровень осознанного сновидения, ты его перетаскиваешь в этот мир и видишь, что и здесь осознанное сновидение. Что тот, кто смотрит, он и... Это там второй уровень. А знаете, сейчас третий уровень. Виртуальная реальность. То есть будет машина, видеть, что она машина, смотрит сон, видит тех персонажей. Ну, в общем, бред. Но у нас уже одна виртуальная реальность есть сон, вторая виртуальная реальность это вот это. А во всех этих реальностях есть ты. То есть тот, кто смотрит сон и тот, кто смотрит вот эти образы сейчас, это одно и то же. Потому что то, кто ты есть на самом деле, ты никто. У тебя нету атрибутов. Но он же находится в теле. Кто? Вот я и говорю, выясните, кто у тебя в теле находится. Тот, кто осознает не вокруг, ну или идентифицирует его. Вот вас двое, что ли? То есть вот ты сейчас говоришь про того, который осознает мир вокруг. Или ты и есть тот, кто осознает мир вокруг. Даже если это и я. Тот, не кто... даже. Даже это значит вас двое. Допустим. Ну, Нет, без... О, видишь, уже можешь... Мир... Подожди, это очень важный момент. Мы засыпаем вот в таких словах. Мы перед тем, как сказать чистую, живую фразу, вставляем маленькую довесочек. И тут же засыпаем. Дьявол прячется в мелочах. Вот, вот в этом мгновении он и прячется. Ты сейчас нам дьявола тут даешь. Дьявол это двойная воля от дьявола. Ну то есть дуалистический наш рассудочный ум. Вот ты его сейчас демонстрируешь очень хорошо. Но ты демонстрируешь хорошо, потому что ты не набрасываешься на меня. Можно же еще и набрасываться. Типа, а ты-то кто такой? Вы же видите, какие-то добренькие все. Ну, типа. А на самом деле, ты сам это делаешь с собой каждый раз. То есть, это ум делает? Ну, как-нибудь как, как можно как угодно, умом назвать, программой, там, дьяволом, там, ну, в общем, можно всякие вещи, лукавым, язык, да, там, слова, там, я не знаю, вот этим ты, вот, нормальное слово надо сказать, а ты в него, оп, и ты как бы двойственность сразу, есть ты и есть другой.
Причем, что ты делаешь? Ты самого себя и предаешь в это мгновение. То есть сам себя разделяешь, получается? Точно. Именно в своем разговоре. Если вы будете отслеживать, как вы строите, вот я специально на это говорю, посмотрите, как вы конструируете описание мира, через какие моменты вы вот, замерзаете, зафиксируйтесь, Зафиксиру, перестаете быть вот этой живой, бесконечной, текущей мыслях засыпаете. Да, мыслях слова засыпаете. Потому что придаете им какое-то значение. И дальше эти значения сами по себе начинают жить. Типа это не я придумал эволюцию, а эволюция это такое учение, которое форматирует мое мышление. Видишь, какая двойственность? Есть учение об эволюции, и есть свое понимание этого учения. Видите, вас двое. Ну и даже ты представляешь, что есть какой-то Дарвин, там, ну или не Дарвин, там еще какой-нибудь перец умный, который ну, ты отдаешь право ума. Но он умный только потому, что ты его понимаешь. Раз ты его понимаешь, он не умнее тебя. А понять ты можешь, я же говорю, вы можете взять и любую науку довести до самого предела, где умники стоят на самом пределе. И стать одним из них. А Ничего. Вот у, у большинства из них обычно в этот момент начинается сатари. И они начинают писать такой, да, о физике, там, голографическая вселенная. Ведь многие вот эти самые исследователи квантовой физики, они поехали на буддизме и сейчас несут пружищу. Ну просто про этих все, говорят, идите, идите отсюда, вот у нас строят коллайдер, нормальные ребята. И про них там пиар, про то, как коллайдер частицы. Хренайдер они там построили. И так и можно было назвать, было бы веселее. Да, и это вот ты говоришь. И вот очень правильно сейчас сказал. И прямо уже можешь вот... Тот центр, точка, который не существует. Вот. А как ты не существуешь? И в центре чего ты находишься? Видите, есть несколько очень классных слов. Я, во-первых, само слово я уже, это знаете, предел пределов. Почему там не Саргадата говорит, я есть... Или не Саргадата. В общем, все эти ребята, которые втопили, они говорят... Ребята, что вы паритесь-то про всякие вот эти теории, там, хренории? Я! Ты же я, вот прямо сейчас есть. Как ты я, я есть твой ешь? Ты вот не отходя от кассы, не убегай никуда. Прямо вот по чесноку так вот вперся в это состояние. Не убегай никуда. Не предавай себя. Не получается. А ты напрягись. Зачем? Все. Давай тогда другим занимайся. Отдыхай. А? Точно. Так в этом есть и весь прикол, что ты напрягаешься, напрягаешься. Это я сейчас вас обману. И потом вдруг доходишь. Как дурак напрягался. Тут же напрягаться-то не надо было. Да? Что? Практики знаем, начинающие. Практики, да. Практики нужны, чтобы вы напрягались, напрягались и поняли, что они не нужны. А человек, ученик не может первый шаг сделать. Не может. Потому что он не знает практики. Да. А все разные, для каждого он Молодец, так и есть. Видите, дурдом какой? Так это не дурдом. А где же не дурдом? Просто учителя нет. Как же нет? Вот я сейчас учитель. Это вы учитель, слава богу. Поверил? Ну, как каждому ученику, начинающему особенно, начинающему, когда вот в работе, в делах домашних, да, ему нужна такая практика личная, которая для него, которая его с этой точки сдвинет, как бы он делал первый шаг. Конечно, нужна, конечно. А этот первый шаг, ну, не могут сделать просто, ну, не могут. Да, большинство людей ленятся, я же говорю, его откладывают на потом. Не, не могут, они просто... Потому что многим нужна картинка, без картинки он не может ничего сделать. Ну, это уже вы даже свое какое-то объяснение, видите, у вас есть представление, как входит в... Практику, да? То есть... Ну, тут есть разные практики. Ну да, я же говорю, вы можете свое представление нам рассказать. Я могу свое, он может свое, и очень замечательно. И, кстати, может быть, оно и правильнее Даже моего. Помогло человеку. Вот. Главное, как помочь все, человеку. Все, все, все что угодно, хоть, хоть там кувалду дать. И вот, вот, вот смотрите, вот да, еще раз, смотрите, вот вы приперлись... Вы же приперлись не на начальную стадию. Я учитель Дзокчен, девятая колесница. Вы приперлись на последнюю стадию. Зачем-то? Я сам удивляюсь. Мы просто ленивые сразу на девятую стадию. Да, вот еще такой вариант. Но это не просто так. Ничего просто так не бывает. Видели, сколько народу? А вы приперлись сюда. 
Вы сказали, что мы не приперлись. Не приперлись. А, -а, -а уловил уже. То есть вы уже видите, я же вам это рассказал. Кодировал, что вы не приперлись, и вы никуда припереться или отпереться вообще не можете. Вы тут сидели всю жизнь, и только наконец ухо прочистили, эту самую серу вытащили. О, оказывается, слышу. Бред какой-то пошел. Прикольненько. Прислушиваться или дальше начать? Вроде бы прислушиваться можно, правильно? Ведь прикольно прислушиваться. Видите, ходить никуда не надо, учиться ничему не надо, потому что учатся это те, которые на первый, там, пошло, там, практики. Вы же, я так надеюсь, все уже поняли, что зло творить нельзя, только добро. Что обманывать нельзя, не возжелай жену ближнего своего. Уже же поняли это все? Или еще в этой лаже ползайте? Тогда вам не сюда, вы сразу скажу, вы просто бездарно тратите время. Если у вас еще есть такие мелкошишовые интересы, как денег заработать, как удовольствие получать, как на Мальдивские острова съездить. Есть такие темы? Реализуйте их. Что-то делать надо же. Да, что-то делать надо. Если вы поняли, что просто что-то делать надо, и вы понимаете, что вы, вам на эти Мальдивы вообще-то уже давно начихать, что да. деньги вам не нужны, тогда у вас, вот, значит, вы выковырили эту пробку, и теперь слышите, чего слышите, кого вы слышите. Да, то есть это хороший вариант. Я манипулятор. Как бы я не знаю, чего я хочу, тогда кто-то придумает. Да, да. Но ты-то ты вот слышишь меня, я тебе говорю, не слушай меня. Ты здесь и есть тот, кто придумывает смыслы тому, что я сейчас говорю. Ты мне смыслы придумываешь. А вы отражаете, да? Да хоть как. Ну, если ваше мнение совпадает, тут еще надо... Вот, возрадуйся, если совпадает. Это хороший признак, когда ты вдруг начинаешь... Это называется проблески. Ты слышишь, слышишь, понимаешь, а я это же и думаю. Это же я это думаю. Нифига себе. Так лучше же не думаю. Да не важно, это же все сейчас слова ни о чем. Не думаю. Это же я же не думаю. Точно так же, как этот дурак не думает. Вы, 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 вы это понимаете, что такое я? Нет. А, Если бы я понимал, я бы вам рассказал сейчас, что такое я. Вот и вот человек, поэтому не может первый шаг сделать, потому что он не понимает, что это такое. Про я. тех, кто первый шаг делает, там вот. я говорю, там есть специально, действительно, там есть целая система разработанных. Там масаны есть. Пранаямы есть, там есть, ну, я для начала говорю, твори добро на всей земле и там на радость маме, папе, людям. А мы, получается, все проблемы есть, да? Ну, типа. Типа. Делаем вид, Ну, да. Кстати, хорошая тема. Вам все можно, потому что все правила, которые нельзя, это вот для тех, которые там. Но если ты так думаешь, ты идиот. Во, 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 во. Начинается. Начина... Ты так не делаешь не потому, что ты так можешь делать, а вот именно поэтому ты и не делаешь, а потому что ты можешь это делать, но тебе это не интересно. Все. Или страшно. Нет, если страшно, поделай лучше. Победи, победи страх, войди в страх. Вот я только что рассказывал анекдот хороший. Сидит вот такой чувак, скучно, ковбой. Делать нечего. Друг внутренний голос. О, привет. Как-то тебе скучно. Ну, говорит, так вот, сейчас. Дверь открывается, и три мордатых этих самых приходят, этих, кто эти, мексиканца. Этот ковбой такой, а, -а, а сейчас будет мне. Нет, не будет тебе ничего. Подойди он самому толстому в лоб, дай. Он подошел, дал. Вот теперь тебе сейчас будет. Сергей, зачем показать страх? Страха же нет. Если нет, побеждать не надо. Если есть, побеждай. Так, это, если... Побеждать так, значит, сам, сам придумывай, что страх есть. Зачем Если придумывать то, нет. чего нету? Вот тебе не надо страх побеждать. Видишь, ты его начинаешь придумывать. Не надо за уши осла вытаскивать. Нету страха, не надо, не бей никому. Как... Действительно, толку нету. Ты же бьешь, это же свое отражение, понимаешь. Сам себе бью. Что, я дурак, что ли? Зачем мне этим заниматься? Страх это может быть инстинкт самосохранения. Конечно. Да страха, хоть что, хоть что. Да какой самосохранение? Ты опять меня втягиваешь в эту... Ты перекладываешь ответственность. Опять. Да, перекладываешь ответственность. 
не по жесть, но не снизу. Допустим, мы переходим дорогу на зеленый свет. Ждем, пока пойдут машины, Ой, 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 ну такой какой-то. Что ты фантазируешь то вот ерунду? Мы же сейчас говорим, девятая колесница. Что ты из какой-то там третий, второй уровень вытягиваешь, какую-то дребедень? Я пытаюсь хоть от чего-то. Вот ты лишний тут, тебя надо выгнать вообще с позора. Потому что, ну, сколько можно же? Все уже, наверное, достал уже, одно и то же, одно и то же. Ну, что ж такое? Все никак это самое. Мы не перейдем на девятый уровень, правильно? Чтобы сразу вот эти хрустальные, алмазные слова такие. Азм, есм. Что такое язык тогда? Переводчиков, наверное, очень хорошо колбасит просто по роду. Конечно, язык вообще удивительная вещь. Ну, во-первых, язык никто не создавал. Вот языки программирования и все это, вот это люди напридумали. Все алгебраистическую, даже не алгебраистическую, а математическую хрень, это да, это ум. Языки ум не конструировал. Языки, говорю, каждый язык несет в себе прямо божественную. Если вы будете в слове не на поверхности находиться, а сразу в его глубь входить, вы увидите, что это просто грани одного и того же вот этого бесконечного алмаза. Все слова, все смыслы и все такое прочее. И ты есть этот алмаз. Потому что ты любое слово можешь понять. Даже если ты не понимаешь иностранное слово, у тебя есть обходной вариант. Ты находишь словарик и снова его понимаешь. Ну, есть такие люди, которые могут понимать напрямую. То есть, вот когда вот эта хрень со всякими вот этими ложными представлениями отпадут, как лист банный или еще что-то, ты будешь сразу, действительно, человек на иностранном будет говорить, а ты прямо будешь видеть, как он говорит. Потому что он говорит-то не словами, а это говорит абсолютное начало с абсолютным началом. Переводчики не нужны. Но они так говорят о обычном мире. Кто они? Ну какие люди-то, господи? Переводчики. Ну, переводчики, понятно. Ну, мы-то уже поняли, что мы-то переводчиками не собираемся быть. Мы даже читать уже ничего не будем. Мы уже прямо заходим. То есть отсюда можно будет прям не выходить и сразу расстроиться. Ну ты портишь все. Ребята то только уже так конкретно собрались сделать, правильно? Сидит и все вот. Ну и вот как ты это спросил вообще? Кого ты хочешь вот в себе, к чему-то, вот кому нужен вот этот вопрос? Вот он нужен вообще сейчас здесь? Зачем? Какой смысл? То есть ты хочешь, чтобы я тебя обманул и сказал, что я там великий, ну я же уже сказал, что я этот великий учитель Дзокчена. Хранитель девятой колесницы, которая мне открылась в виде термов. Ну и понесся бред такой. Ну бред же. Все бред, вот эти истории. Мы практикуем, либо мы бред несем. Вот я им говорю, начинайте практиковать. Перестаньте либо бред. Мы сейчас в этом состоянии, либо мы бред несем. Это да, нормально. совершенно верно. И бред нести, это тоже нормально. То есть тогда это просто, знаете, вот такая игра в пинг-понг. Мы понимаем, что мы несем веселый бред. Но когда ты понимаешь, и я вижу, что ты так же, как я понимаю, что мы несем веселый бред, мы можем перестать его нести. Правильно же? Ну, в принципе, да. Ну, да. Ну, общаться-то надо, да. Ну, если надо, давай общаться. Можно давай. Вы говорите, что все вокруг есть единая целостная гармоническая система. Не говорю. Система. Хорошо, я так поняла из больших слов. Я наврал. Хорошо. А вопрос такой у меня. Как тогда нам относиться к тому, что человечество разрушает окружающую среду? Ну, то есть, сейчас же есть большое количество экологических проблем. Да. Мы загрязняем воду, да, я, я понимаю, мы сами вредим животным, вредим друг другу, те же самые двойные биологические оружия. Да, да, да. Как тогда вот с этой целостностью? Да, да, да. Отлично все взаимодействует. Вы даже не представляете, насколько все на своем месте. То есть вот это разрушение, оно есть... Это только для какого-то вот чего-то там в вас сидит, у него горе. Для того, чтобы мы играли дальше. А вот есть такой шикарнейший текст Пхагавадгита. Там Арджуна еще больше тупой транс пришел. 
Он вышел, он понимает, что ему сейчас нужно убивать своих родственников. Бхагавадгита. Бхагавадгита. Что ему надо убивать своих родственников. Не просто там разрушать природу, где-то трубу сделать и нагадить. А прям вот конкретно там дядю, братьев. Вот они стоят напротив, и ему надо убивать. Как вы сделаете? Что надо делать? Как? Ну, какова причина, по которой нужно это убивать? Никакова. Просто вот они вышли, не ты их убьешь, так они тебя убьют. Пусть убивают, это их будет выбор. Конечно, их выбор. Так вот, те, кто гадят природу, это просто их выбор такой. А мы можем что-то сделать? Мы здесь ни при чем. Ты. Если ты борец за экологию, все, начинай рыть. Вступай в Гринпис, пиши статьи, выходи на митинг, начинай. Все, ты нашла себя. А сидеть вот так вот, мир гибнет, кто виноват, что? Ни, ничего. Я говорю, пришли родственники, сейчас война начнется. Надо убивать. Варианта нет. Почему ему надо было убивать? Знаете, почему ему надо было? Потому что он воин. У, во у воина, у него, он для этого и родился, чтобы за правое дело сражаться. Ему сопли распускать некогда. Потому что если он сейчас не будет выполнять свой долг, воевать, ну вот, например, ты эколог, просто еще не в курсе, но раз тебя это волнует, ты просто должна сейчас, вот я Кришна, я тебе объясняю. Хватит ерундой заниматься, думать о том, как плохо там этим самым, этим белым тюленем, которых сейчас вот начнут мочить эти самые. Дела ребят, поехала. Знаете, что делали эти норвежские гринписовцы? Они их зеленой краской красили, портили шкуру, чтобы... Ну, а что толку теперь убивать? Правильно? Испорчена шкура, все. Вперед! Узнай, где горе, где лес вырубает. Собирай банду, иди, судись. Можешь даже там экстремизмом начать заниматься. Гринпис, кстати, очень экстремистская организация. А касаемо воин, что? В, воины, если ты воин, тебе надо по этому поводу начать париться, на какую сторону выходить. Если ты не воин, а гринписовец, что ты об этом паришься? Ну, допустим, у меня родители в Донецке, там да. конфликт. Да. Мне интересно понять, как его можно... Не поймешь. Не Он нерешаемый. У всех своя правда. Я тоже на Украине вот был несколько раз. У всех своя правда. И это правда верная. Вы думаете, что там вот те, которые хотят Донецк отбомбить или, или еще что-то, у, у них нет таких вот душевных обоснований, почему это надо делать? Не знаю. Вот, просто вы не знаете. У них нет, тоже... Если не было, то бы не Конечно. Теперь встает вопрос, на чьей вы стороне? Если вы воин, камуфляжный, и поехала, научилась стрелять со снайперской винтовки, и сидишь там стреляешь. Если ты не воин, все. То, что родители твои туда попали, это вот, как бы сказали знающие люди, это их карма туда засадила за грехи. Ну, конечно, бред, потому что такое объяснение ни один здравомыслящий человек не воспринят. Понятно, да? Просто вот потому же, почему здесь труба, а в Донецке идет война. И каждый должен сам не, не думать там, что нам делать, как нам... Если ты общественный деятель, веди политически, баллотируйся в депутаты, начинай валить этот строй. Если ты не хрюдель, который, вот как у меня в фейсбуке там сидят, а, валить надо, там, да, там страна валится, там, сделай что-нибудь. Что ты сидишь-то там вот это, говном на вентилятор бросаешься? Ну хотя, если ты говнометатель на вентиляторе, больше. Да, бросай больше, активизируй. То есть вот это все, это часть гармонии? Конечно. Люди, есть люди, создают... Точно. Просто ты не знаешь другую сторону. То есть не знаешь, вот я говорю, вот любая ситуация, вот знаете, человек там выскочил, убивает людей там на улице, тыры-пыры, пятое-десятое, милиционеры в ужасе, свидетели в ужасе. Зачем ты убил этого мужчину и этого мужчину? Никто не знает, что до этого эти два вырезали всю его семью. Понятно, да? Мы не знаем никогда, с чего человек начал делать преступление. С чего началась война. Мы ничего не знаем, все правые. Мы сейчас можем, конечно, сидеть и выдумывать себе, что мы правее тех правых. Но это бесполезное занятие, это ты свою жизнь грубишь. 
на пустую болтовню. Что ты можешь сделать в этой жизни, это просто начать действовать в той сфере, в которой ты максимально получаешь удовольствие от жизни. Вот как я сейчас. Думаете, для меня это большая проблема, вот так вот трепаться? Я балдею просто от этого. Как рыба в воде. Как рыба в воде. Я просто... Причем я знал, что я вот так вот буду трепаться. Ну, я уже где-то там говорил. Вся моя жизнь была подводка. Я понимал, что только Дзокчен, только предел. Ну, И быстренько всем об этом рассказать. Счастливый человек. Нет, несчастливый. Очень тяжелое событие в жизни происходит. Но все меньше и меньше. Потому что, не потому что их меньше и меньше, а потому что я не, не, больше не вижу противоположностей. Но эти все действия, они порождаются желанием насилия людей. Да, можно так сказать. Люди есть, вот, стремление... Асуры такие Другого есть. Нет. Да. А можно ли как-то это изменить, чтобы люди хотели решать вопросы не путем... Вы хотите насилия? в божественную сферу внедриться, я говорю. На небесах сидят боги и демоны. И мы, как марионетки у них в руках. Только все сам изменишь. Да, пока вы марионетку у них в руках, все, они вами крутят, как хотят. Но это я вам сейчас рассказываю какую-нибудь там, я не знаю, эту йогу Васиштхи или там э, Шива Пураны, где уже все это рассказано, как это было. Уже много таких страшенных войн было, когда погибали миллионы людей. Много было периодов, когда катаклизмы сносили пол земли, там и цивилизации целые рушили. Это все битва титанов. Ну, условно, так скажем. Ну, чтобы было спокойно. Попадают туда очень просто. До тебя доходишь, что ты это кино им придумал. Ты своим вниманием вот сейчас вот создала... Я, то есть я... То есть ты моим разговором у себя во внимании создала вот эту историю и даже решила туда к ним попасть. Это ты... Даешь жизнь и богам, и демонам, и этим воинам, и всему... Ты виновата во всем. Помните «Танец Дели»? Есть классный фильм. Посмотрите, кто не смотрел, все время рекомендую. Как, как? «Танец Дели». Бырыпаев. Шикарный режиссер. Просветленный. Посмотрите. Вот он, весь базар к этому же подводится. Там люди что-то пытаются, 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 пока до главного героя не доходит. Это ж я все это сделал. Своим вниманием получается. Конечно. А как научиться управлять? Чем управлять? А что это такое? Вот смотрите, видите, какой хитрый вариант. Типа вы знаете, что такое внимание, осталось только выяснить, как им управлять. Но вы же не знаете, что такое внимание. Там, с кем я разговариваю? Ага. Вы же не знаете, что такое внимание. Чем вы собрались управлять? Я же говорю, вы даже ногой, рукой своей управлять не можете. А хотите, внимание это божественно и им управлять. Представляете? То есть вы хотите управлять всем мирозданием. То есть начать программы богам, демонам раздавать, там еще что-то там. Не сможете вы этого делать, если вы элементарно с собой не начнете управлять. А с собой управлять, это вот предыдущая вся история. С собой. Что ты можешь с собой сделать? Начать практиковать. Да. Самая первая лучшая практика, опять же, яма не яма, перестань врать. Перестань. Другим, а главное себе. Все, ты увидишь, все откроются, ты все проходы сразу увидишь. Где правильное действие, где неправильное, где я тут изображаю себе, где я тут на себя масочку надел. Сразу все станет ясно. Иногда, чаще наблюдай, конкретнее води. Сделай это тотальным своим присутствием в этой жизни. Отлавливай, когда ты лгешь. Вначале другим, потом себе. Выскочишь туда, куда надо. Да понятно, это не тот вариант. Сейчас надо было это сделать. Не откладывай, прямо сейчас это начинай. Вот у нас идет разговор... На пределе. Предел этот, это там, где ты начинаешься. Ты сейчас все время врешь себе. И не хочешь быть собой. А все время чего ты изображаешь. Прямо у себя в мыслях. Все время вот начинаешь колбасить всякие вот эти истории. Прячешься за них. Прямо сейчас. 